everybody. Hallo iedereen. How are you doing? Hoe gaat het met jullie? I'm gonna <laughs> yes. I'm gonna apologize to my interpreter in advance. <laughs> I'll fast uh, sorry zeggen tegen mijn vertaler. In case I talk too fast. <laughs> Want ik praat soms een beetje snel. Well, anyone excited about tonight? Is iemand enthousiast van vanavond? Good, good, good. Well, we're going to go into the word and um, let's pray briefly. We gaan in het woord, we gaan eerst kort bidden. <coughs> Heavenly Father, thank you for what you're doing here at Safe Haven. Thank you, Lord, for how you're awakening hearts, how you bring in a fresh move of prayer into this space. There's already been a stirring for prayer here, but Lord, you're wanting to build it even further, take it deeper. And Father, we align ourselves with what your spirit is doing right now. And so we say, Father, take us higher in the spirit, take us deeper in you. Uh, we want to prepare the way for what you want to do. Uh, so, Father, as I just speak and release that which you've placed in my heart, I ask that you begin to bring shape and structure and form to that which you want to build in this place, that it will be sustainable. It will not just be a momentary excitement and something that happens right here. But, Father, it will be sustainable for months and years to come, Father. So we thank you for grace today. Uh, to to receive of you and to to maintain that which you deposit in us in Jesus name amen amen uh, if you go your bibles uh, turn Bible to um, genesis 12 genesis 12 uh, we're going to be reading a few bits of scripture we gaan een paar schriftgedeelten lezen uh, before we get into reading en voordat we gaan lezen um, I heard uh, some encouraging words from last night. Heb ik wat bemoedigende woorden van gisteravond uh, gehoord? That you know, it was. I, I can't remember the exact words. Ik kan die woorden niet herinneren. But it was something along the lines of there was just a, a fresh kind of stirring for prayer in this space that hasn't happened in a long time. Maar het was een frisse wind van gebed die waaide die heel lang niet is geweest. Is that right? Klopt dat? <laughs> And so. To me, that kind of atmosphere is normal. And for me, the atmosphere is normal. Because I, mean, I sent a short clip to my team in Manchester. Want ik heb een kleine clip gestuurd naar mijn team in Manchester. And their and their response was. And hun. It's just like prayer storm here in Manchester. <laughs> and it was, het uh, is gewoon zoals gebed hier in Manchester, toch? So I told them that, oh, you know, the testimony I heard back. En uh, ik zei tegen hun de getuigenis die ik terug heb gekregen. Was that this is something that hasn't happened in a long time in this in this space. Is dat uh, dit heel lang hier niet is gebeurd. And as I've been just reflecting on last night. En terwijl ik daarop aan het reflecteren was gisteravond. And even having some time with Joel today. En zelfs in mijn tijd met Joel vandaag. Uh, what's stirring in my heart is just maintaining what God does here. Wat me geraakt heeft of wat me heeft aangewakkerd is het uh, vasthouden van wat God aan het doen is. Because it's one thing to catch fire is another thing to maintain fire. Want het is één ding om het vuur te starten, maar het is een ander ding om het aan te houden. Many people have an experience in God that they can't sustain. Vele mensen hebben een ervaring met God die ze niet kunnen vasthouden. Because the structures in their life are not built to host the move of God. Want de structuren in hun leven zijn niet zo gebouwd dat ze de beweging van God kunnen vasthouden. So we don't just want a visitation, we want a habitation. Dus we willen niet alleen maar dat God op visite komt, maar dat hij woont in ons. We want the Lord to come and remain. We willen dat de Heer komt en blijft. And if that's going to happen, then we have to have a culture that welcomes him to come and remain. En als we dat willen als cultuur, dan moeten wij open zijn om het te behouden. As you know, the spirit of God can get grieved and leave. De geest van God kan bedroefd worden en weggaan. And the service can still carry on. En de dienst kan nog steeds doorgaan. We don't want that, do we? We willen dat niet, toch? This is the testimony about Jesus that the spirit came upon him dit, and remained. Dit is de getuigenis van Jezus dat de geest van God op hem kwam en bleef. The spirit doesn't just come, he de, wants to come to remain. De geest komt niet alleen maar om te komen, maar om te verblijven. So he wants to make his home. Dus hij wil zijn thuis maken. He wants to be at home here. Hij wil thuis zijn hier. When you walk into your own house, Als u door uw eigen huis heen loopt, you can move things around. Kunt u dingen uh, bewegen? You can go in the fridge. U gaat naar de You can go into any room. U gaat in wat voor kamer dan ook. Because it's your house. Want het is uw huis. 
Oh, guess what? This is the temple of the Holy Spirit. Wat denk dan aan dit? Dit is de tempel van de Heilige Geest. But you know one of the sad things about that? Maar het droevige ding hier. In the book of Revelations. In Openbaringen. Jesus is talking to a church. Uh, sprak Jezus tegen een kerk. And he says, "Behold, I stand at the door." En hij zegt, "Zie, ik sta voor de deur." And I knock. En ik klop. If anyone hears me. En als iemand mij hoort, Let him open the door. laat die persoon dan open doen. Do you know he's talking to a church? Weet u dat, u, dat hij tegen een kerk spreekt? We, of, we often use that scripture as an evangelistic scripture. We gebruiken dat schriftgedeelte als een evangelistisch Jesus is standing at the door of your heart. Jezus staat aan de deur van uw hart. Let him in. Laat hem binnen. And so if you want to receive Jesus, dus als u Jezus wil ontvangen, put your hand up. De, uh, zet uw hand dan omhoog. You know everyone, every, you all know what I'm talking about, right? En u weet waar ik het over heb, toch? That scripture about open the door and Jesus is knocking. Dat schriftgedeelte van de deur open doen omdat Jezus klopt. We often use it as an evangelistic scripture. Gebruiken we als een evangelistisch schriftgedeelte. But I want to say to you that it's a scripture for the church. Maar het, ik zal u vertellen het is een schriftgedeelte voor de kerk. Why I find that scripture hard or challenging or sad rather. Waarom ik dit schriftgedeelte zo moeilijk vind en soms zelfs droevig. Is that Jesus should not be knocking at the door of the church? Omdat Jezus niet op de deur van de kerk zou moeten kloppen. Why is he knocking? Waarom klopt hij? Because he doesn't have the keys. Omdat hij de sleutels niet heeft. And because the church is not letting him come in to have access to do what he wants to do. Omdat de kerk hem niet binnenlaat en hem toelaat om te doen wat hij wil doen. But Jesus wants to come and do what he wants to do. Maar Jezus wil komen om te doen wat hij graag wil doen. He is our Lord. Hij is onze Heer. Not just our Savior. Niet alleen maar onze redder. So we need to receive him in. Dus we moeten hem kunnen ontvangen. And when he comes in. En wanneer hij komt. Do you know what he does? Weet u wat hij doet? He flips tables. Hij keert de tafels om. Hij slaat de tafels om. When Jesus comes in, when Jesus comes into your temple, wanneer Jezus in uw tempel komt, he starts to flip tables. Begint hij tafels om te slaan. That relationship, die relatie, out of order. Is niet gepast. Cut it off. Stop ermee. That TV show. Dat die televisieprogramma. Stop watching that. Stop ermee te kijken. That friend. Die vriendin. Stop visiting them. Ga niet meer bij ze. That time you spend on Instagram. Die tijd die u verdoet aan Instagram. Too much. Te veel. When Jesus comes in, wanneer Jezus binnenkomt, he starts to flip tables. Begint hij dingen om te gooien. Or if you've really given him the keys, maar als hij u hem echt de sleutel geeft, then he should come in and have access anywhere. Dan zou hij moeten binnenkomen en de mogelijkheid moeten hebben om alles because, te veranderen. Because we want a habitation. Want wij willen een Woning. Not just a visitation. Niet alleen maar een bezoeker. So as we begin to welcome Jesus into our life. Dus als we Jezus verwelkomen in ons leven. And give him access. En hem toegang geven. He's going to begin to disrupt our world. Dan zal hij een chaos brengen in ons leven. I want to say to you, if you're a Christian, als u een, een Christen bent, and Jesus hasn't been disrupting your world, en Jezus is niet uw leven aan het I don't gooien, know what Jesus you're following. Dan weet ik niet welke Jezus u aan het volgen bent. Because he comes to move things around. He comes to shake what needs to be shaken. Want hij komt om te verplaatsen en te schudden dat wat geschud moet worden. He comes to bring conviction. Hij komt om overtuiging te brengen. He comes to bring order. En order. So that we can host his presence so that we can release hosten. we can release the life of his kingdom we kunnen het leven in zijn koninkrijk around loslaten. us so i'm saying all that to say this dus ik zeg dat alles om dit te zeggen i am desiring ik verlang that what the lord is stirring here dat wat de heer hier aan het oproeren is will become normal dat het normaal zal zijn not the exception Niet de uitzondering. Normal. Someone say normal. Normal. Yes. That when when we when we say prayer. Dat wanneer we gebed zeggen. The whole church shows up. Dat de hele kerk er is. When we say it's time to pray. Wanneer we zeggen het is tijd om te bidden. There is an intensity. Dat er een intensiteit and is. And there is a fervency. En er is een vurigheid. And that is the norm. En dat is de normaal, de standaard. So when next I come. Dus wanneer de volgende keer komt. The intensity. Is de in- intensiteit. And the prayer temperature. En de temperatuur van het gebed. Should be on a new level. Moet op een nieuw niveau zijn. Joel said, come on. Can, so does anyone hear what I just said that? <laughs> Next time I come, Volgende keer wanneer ik er ben, that if we're going to really 
uh, do the most of what God has deposited. Dat wanneer we gaan toepassen dat wat God ons heeft gegeven. Then we should be going from glory to glory. Dan moeten we van glorie naar glorie gaan. We should be growing in stamina, strength. We zouden moeten groeien in onze kracht. There should be a whole new expression of prayer like never before. Een hele nieuwe uiting van gebed zoals nooit tevoren. Safe Haven Church, I want to say to you. Safe Haven Kerk, ik wil tegen u zeggen. 2023. 2023. Has to be the year. Moet het jaar zijn. When you pray. Dat wanneer u bidt. Like you have never prayed in your whole history. Zoals u nooit heeft gebeden. Safe Haven Church, I want to say to you. Safe Haven Church, I want to say to you. 2023 has to be a year where you host the presence of God in prayer, in prayer, in worship, in aanbidding, in fasting, in fasting, like you've never done before. Zoals u hem nooit heeft verwelkomd. Now let's go to Genesis 12. Genesis 12. We're going to go to Genesis 12, verse, um, verse 7. Verse 7. Let me just back up a bit. Uh, okay, yeah. In fact, you know what? Let's start from verse 1. We gaan in verse 1 toch beginnen. It says, Now the Lord had said to Abraham, or Abraham, Get out of your country, get out of your family, get out of your father's house to a land I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Now, if you just back up a bit, I'm going to just read a part of that again. Als we even terug gaan, ga ik een stukje nog een keer lezen. The verse 1, it verse starts 1. by saying this. Now the Lord begin... had said to Abraham. So that's past tense. Het is de verdedigende tijd dat de Heer zei tegen Abraham. So this isn't just the first time Abraham is receiving this word. Dus dit is niet de eerste keer dat Abraham het God, woord ontvangt. God had been speaking to Abraham about disconnecting. God sprak al tegen Abraham om zich af te zonderen. From his country. Van zijn land. From his family. Van zijn familiekring. From his father's house. Van het, uit het huis van zijn vader. Because God was going to start something completely new with him. Want God zou iets compleet nieuws met hem starten. This is a big deal. D- dit is iets groot. That Abraham would have to go to his family. Dat Abraham naar zijn familie moest gaan. And say, I no longer belong to this family en line. Zeggen, ik hoor niet meer bij deze familie bloedlijn. Go to his country. Hij moet naar zijn land gaan. And revoke his citizenship. En uh, zijn burgerschap afleggen. It's a big deal because het is iets groots. He is following a voice. Want hij volgt een stem. That his ancestors. Dat zijn uh, voorvaderen. Are not even familiar with. Niet eens bekend mee zijn. Because they are all brought up in idolatry. Want ze zijn in uh, afgoderij opgebra- so, bo- grootgebracht. So they're going to be thinking this guy is crazy. Dus ze zullen van hem denken hij is gek. But Abraham is known as the father of faith. Maar Abraham werd gekend als de vader van het geloof. So what God did in Abraham. Dus wat God in Abraham heeft gedaan. He established the foundation. Heeft hij het fundament gelegd. For things that we are enjoying today. Voor dingen waar wij nu in betrokken zijn. Remember yesterday I talked about Elijah. Gisteren sprak ik over uh, how, Elia. How Elijah pioneered a dimension in God. Hoe Elia een dimensie in God heeft gepioneerd. And that dimension is now named after him. En die dimensie is nu naar hem vernoemd. Well, even the dimension Elijah pioneered. En zelfs de dimensie in God die hij gestart heeft. Was built on the foundation of things that God did through Abraham. Was gebouwd op het fundament wat God in Abraham al had gedaan. So Abraham is the father of faith. Dus Abraham is de vader des geloofs. Even today. Tot vandaag. The main religions of the world. De grote religie. Uh, trace their roots to Abraham. Religies in, het, in de wereld hebben hun um, wortels in Abraham. So. I'm saying all that to say this. Dus ik zeg dat alles om dit te zeggen. When we study the life of Abraham, wanneer we het leven van Abraham bestuderen, we can see some patterns. Kunnen we wat patronen zien? That show us the dealings of God. Ze laten ons zien hoe God met dingen handelt. In Abraham's life. In Abraham's leven. Those dealings. En de manier waarop hij ermee omgaat. Are going to be significant for us today. Zijn ook van toepassing op ons vandaag. Because we get we get a glimpse. Want we krijgen een we get a glimpse. Tikje van de sluier. Into a pattern. 
in een patroon. And the way in which God raises people up. En de manier waarop God mensen opricht. And the way in which God uses people. En de manier waarop God mensen gebruikt. To change regions. Om re, um, regio's te veranderen. Save Haven Church. Save Haven Kerk. This congregation. Deze kerk, deze gemeente. Does not exist. Bestaat niet. Just to have a nice service. Om alleen maar een leuke dienst te hebben. And have a great prayer time. En een geweldige gebedstijd. You're called to spiritually colonize the region. U bent geroepen om de hele regio te koloniseren. Geen What God stille. wants to do through this place. Wat God door deze plaats heen wil is doen. Is go beyond this place. Gaat voorbij deze plaats. It's beyond just a nice service. Het gaat voorbij een leuke dienst. In fact, when you read about revivals. Wanneer u leest over one of, the, one of the common threads. En de de Rode draad is that you see that the move of God impacts the whole society. Dat de beweging van God de hele maatschappij verandert. People on the streets come under the reality of the presence of God. Mensen op straat komen onder de realiteit van de aanwezigheid van God. And they start confessing their sins. En ze beginnen hun zonden te beleiden. Not always in the church service. Niet alleen in een kerkdienst. Because the presence in the church. Want de aanwezigheid in de kerk. Breaks out of the church. Breekt buiten de kerk. And those sort of things don't just happen by accident. En deze dingen gebeuren niet per toeval. God wants to raise something up in this place. God wil iets oprichten in deze plaats. That will spiritually influence the whole region. Dat uh, geestelijke invloed zal hebben op de hele regio. So people come into this atmosphere. Zoals so mensen in deze atmosfeer komen. I don't mean just the church premises. En ik bedoel niet alleen maar de kerk. But they step around this place. Maar wanneer ze om deze plaats heen and komen. And because the church has gained air supremacy in the spirit. En omdat de, de kerk omhoog is gaan het niveau in the, de geest. The demonic barriers to the gospel in their hearts. Zijn de demonische en de satanische barrières in hun hart. Shatters. Om het evangelie te ontvangen, and they become more open to the gospel. En ze worden meer open voor het evangelie. And the spirit is able to do great things in their life. En de geest is in staat om geweldige dingen te doen in hun leven. Because the church has gained air supremacy. Want de kerk heeft een hoger niveau bereikt. And is influencing the atmosphere of the whole region. En ze beïnvloeden de hele geestelijke atmosfeer in de regio. I'm going to come back to Abraham in a moment. Ik ga ik kom straks terug op Abraham. But I want you to realize that. Maar ik wil ik realiseer wil dat u realiseert. We are threefold in nature. We zijn uh, drievoudig in onze natuur. Spirit, soul, body. Geest, ziel en lichaam. Your body is not all there is to you. Uw lichaam is niet alles wat u heeft. You're also a spirit being. U bent ook een geest. So when your body dies, dus wanneer uw lichaam sterft, you still exist without your body. Dan zult u nog steeds bestaan zonder uw lichaam. Me? Bent every, u met mij? Every human being has got eternity written in their hearts. Elk mens heeft de eeuwigheid in zijn hart. And so when we live our life, dus wanneer we ons leven leven, we're not just living from this physical realm. Leven we niet alleen maar in de, het fysieke. A good way to illustrate my point is this. En een goede manier om een voorbeeld te geven is. You know a radio? U kent toch een radio? A radio is able to tune into the radio waves. Een radio kan contact maken met de radiogolven. That already exist in the atmosphere. Die al bestaan in de atmosfeer. But the radio has equipment within it. Maar de radio heeft um, apparatuur. To tune into the waves. Om uh, contact te maken met die golven. And give expression to them. En ze te uiten. So the fact that you don't see the waves dus het feit dat u die golven niet ziet, does not mean it's not there. Betekent niet dat ze er niet zijn. The moment you have a radio, het moment dat u een radio heeft, you're able to tune into that which was there that you didn't know was there. Kunt u connecten met dat wat er al was terwijl u niet wist wat er was. And then with the speakers of the radio, en met de boxen van de radio, expression is given to that which was already there. Wordt de uiting gegeven voor dat wat er al was. As human beings, als mensen, your soul, uw ziel, is like the radio receiver. Is als de de antenne van de radio. Whether you know it or not, de ontvanger of u het nou weet of niet, you tune into the spiritual atmosphere wherever you go. 
u connect met de geestelijke atmosfeer waar u ook bent. And according to Ephesians 2. En Efeze 2 zegt. He says before we got saved. Voordat we gered werden. We lived according to the course of this world. Leefden we overeenkomstig de manieren van de wereld. But the course of this world. Maar het pad van de wereld. Was set by the prince and the power of the air. Was is gezet door de pri- de de heerser van the spirit that now works and the geest die nu werkt in the sons of disobedience uh, werkt uit uh, ongehoorzaamheid so what that's really telling us is this and wat ons zegt wat dat zegt those that don't know jesus deze die jezus niet kennen and have them brought their lives under his authority hebben hun levens nog niet gebracht onder zijn autoriteit their radio Z- hun radio is picking up the prince and the power of the air's programming pak de um, uh, de, het programma op van de duivel. So they live their life dus ze leven hun leven based on what their soul and their, their, their spirit is picking up in the atmosphere. Gebaseerd op wat hun ziel en hun geest ontvangt uit de atmosfeer. Am I making sense? Is het duidelijk? So if the atmosphere is dominated by the prince and the power of the air, dus als de atmosfeer gedomineerd wordt door de duivel, you will know by the lifestyles of the people in that region. Zou u uh, uh, kunnen zien door de levensstijl van de mensen in die regio. The lifestyles of the people, de levensstijlen van de mensen, is given expression. Uh, is ge- wordt geuit. To the spirits that they're picking up in the airways. The predominant spirit ruling in a region. Expresses itself through the lifestyles of the people in the region. Spirit beings are jealous beings. They're, they're always looking for a way to express themselves. So when they take charge of a region, it is, it is very clear by the lifestyles of the people in the region. So, so, so if we look at this region right now, and we can see prostitution, and we can see drug addiction, and we can see broken homes. And we see uh, broken gezinnen. And we can see constant church splits. And we see uh, kerken die splitten. It gives us a sign. Geeft het ons een teken. Of what spirit is influencing in the atmosphere. Welke geest hier invloed heeft in deze atmosfeer. And it is also a sign. And it is ook een teken. That the church has lost air supremacy. Dat de kerk zijn geestelijke niveau heeft. Verloren. Whoever has air supremacy, wie heerst in het geestelijke, has advantage in battle. Heeft een voordeel in de strijd. You all know the Second World War, right? U weet toch de Tweede Wereldoorlog? Uh, the British forces, the RAF, de Britse strijdmachten, had to win the Battle of Britain in the air. Moesten de strijd voor uh, Groot-Brittannië winnen in de lucht. They had to fight the German forces. Ze moesten tegen de Duitsers vechten. And if they didn't win that battle, en als ze die strijd niet wonnen, we'll probably all be speaking German right now. dan zouden we waarschijnlijk allemaal Duits spreken. I love my German friends, by the way. Ik hou van mijn uh, Duitse vrienden. <laughs> but the reality is, they had to win the battle in the air. Maar de realiteit was, ze moesten die strijd in de lucht winnen. And because they had advantage and they won the battle in the air, en omdat ze in het voordeel waren en ze hebben die strijd something gewonnen, was shifting in the battle. Is er iets geschift in de strijd? I repeat, whoever has air supremacy, wie ook uh, heerser is in het geestelijke, has advantage in battle. Heeft al een voordeel in de strijd. And God is wanting you as a church, en God wil dat u als een kerk, to gain air supremacy. Om weer op een hoger niveau te komen in het geestelijke. Because as you gain air supremacy, Want als u dat bereikt. You begin to influence what the unbelievers are picking up in the atmosphere. Dan begint u te beïnvloeden dat wat de ongelovigen waar you know, ze mee connecten in de atmosfeer. You know, it was said during uh, the revival in South Korea. Het is gezegd tijdens de opwekking in Zuid-Korea. That the spiritual birth rate was four times the natural birth rate. Dat de uh, geestelijke wedergeboorte vier keer hoger was dan de natuurlijke geboorte. Did you hear what I just said? Hoort u wat ik zei? The rate at which people were becoming Christians. 
de manier waarop de mensen christenen werden was four times the rate at which people were being born. Was vier keer hoger, vier keer meer dan baby's die geboren werden. And it was also said that. En het was ook gezegd that even the unbelievers. Dat zelfs de ongelovigen were living righteous. Leefden rechtvaardig. How do you explain that? Hoe verklaart u dat? Now you go into the history. You go you go into the back room of that revival. Als u gaat kijken naar de achtergrond van die And you see that the church had the prayer mountains. Dan ziet u dat de kerk de gebedsbergen um, had. Where there was consistent fervent prayer being released. Waar er constant vurig gebed werd losgelaten. So the church had gained such a supremacy. Dus de kerk was zo hoog in het niveau in het geestelijke. That the unbeliever in that region. Dat zelfs de ongelovigen in die regio. Their radio. Hun radio. Was picking up righteousness in the airways. Uh, um, um, connecten met rechtvaardigheid. So the church is a supremacy. Dus de kerk was op een hoog niveau. Was influencing even the unbeliever. En ze beïnvloeden zelfs de ongelovigen. Did you understand what I'm saying here? Begrijpt u wat ik hier zeg? I don't know if this is relevant in ik Netherlands. Weet niet of dit relevant is Because in Nederland. In the UK. Want in het Verenigd Koninkrijk. We have some uh, festivals that we do. Hebben we uh, wat uh, festivals? Like Christian festivals. Uh, christelijke festivals. Where the church gathers together. Wanneer, waar de kerk samenkomt. For like a few days. Voor a few, a few oh, days. Voor een paar dagen. Like three days, four ja, days, vier five dagen days. Of, uh, vijf dagen. Do you do those sort of meetings like that here? Hebben oh, jullie ook okay. zulke dingen hier? So, sometimes in the summertime we we'll have those sort of meetings. In de zomer uh, hebben we soms deze events. And I have noticed a trend. En ik heb gezien. That on day one. Dat er een trend is dat uh, op de eerste dag. There could be people in the meeting. Kunnen er mensen uh, aanwezig zijn? That come with a very hard heart towards God. Die komen met een heel hard Verhard hard naar God toe. But by day five, maar uh, op dag vijf. Those same people, diezelfde mensen. Are sometimes at the altar weeping and giving their hearts to Jesus. Zijn soms bij het altaar aan het huilen en hun hart aan Jezus. Anyone noticed that before? Heeft iemand dat ooit gezien? Now I've seen things like that happen so much. Ik heb die dingen zo vaak zien gebeuren. That for me it helps communicate what I'm. Re- it helps illustrate. It helps to illustrate what I'm trying to communicate. Het helpt te illustreren wat ik bedoel te zeggen. See the unbeliever that comes. The unbeliever that comes into that atmosphere. De ongelovige die in die atmosfeer komt. Their heart may be hard towards God. Hun hart is misschien verhard naar God toe. Because the church has not quite gained air supremacy quite yet in that atmosphere. Well, misschien heeft de, de kerk nog niet zo'n hoog niveau bereikt. For day one, the church has worship, prayer, Dag teaching. Dag heeft de kerk uh, all day. onderwijs en aanbidding en gebed. Day two, Dag worship, twee. prayer, aanbidding. teaching, all day. Gebed en uh, onderwijs. Day three, Dag worship, drie. prayer, teaching, Hetzelfde all day. Weer. With, dag, the without dag. the church realizing it, by engaging in such spiritual activities, Om zo in een geestelijke activiteit uh, te, te bewegen. They're colonizing the airways. Zijn ze aan het koloniseren die golven. So by day four and day five. Dus bij, de, bij dag vier en vijf. The demonic stronghold responsible for the resistance in the heart of the unbeliever. De demonische bolwerken die bestaan in het hart van de Is gradually weakening. Wordt zwakker. Because now their soul is picking up righteousness in the airway. Because the church is arising. Is hun ziel um, rechtvaardigheid aan het oppikken. Do you understand what I'm saying? Want de kerk staat op. Begrijpt u wat ik zeg? All that I've said so far. En alles wat ik tot nu toe heb gezegd. Is wanting to communicate this to you as a church. Is eigenlijk dit wat ik wil zeggen tegen u als kerk. God is calling you to gain air supremacy. God roept u om een hoger niveau te bereiken. Over this region. Over deze regio. And there's only one way to do that. En er is maar één manier om dat te doen. The Abrahamic way. De Abraham manier. So let's look again at what Abraham did. Dus laten we nog een keer kijken naar wat Abraham deed. The first part I read was he had to disconnect himself. Hij moest zich distancieren. From all the familiar things around him. Van alle bekende dingen om hem heen. So listen to this. Dus luister. There had to be a place of disconnection. Er moest een manier zijn dat hij zich distancieerde. So that he could step into consecration. Zodat hij kon stappen in heiliging. And that brought about elevation. En dat bracht een verhoging. Into his next dimension. 
in zijn volgende dimensie. So listen, I'll say it again. Ik ga het nog een keer zeggen. There had to be a place of disconnection. Er moest een manier zijn, een plek waar hij zich kon distancieren. Which led to a consecration. Dat heeft geleid tot zijn heiliging. And that then led to an elevation. En dat heeft hem gebracht naar een hoger niveau. Into Abraham's next dimension. In Abraham's nieuwe dimensie. You will not step into. Je zult er niet in stappen. You will not step into what God has called you to step into. U zult niet stappen in dat wat God u geroepen heeft. Until you come out of what he called you out of. Totdat u uitkomt waar, u, waar hij u vandaan roept. You will not step into the new thing God wants to do. U zult niet stappen in het nieuwe ding wat God wil doen. While you are still residing in the old place. Terwijl u nog verblijft in uw oude plaats. Some of God's things, some of God's promises. Sommige van uh, Gods Beloften are often connected to geographic locations. Zijn vaak uh, geconnect met geografische plaatsen. Sometimes you need to ask yourself. Soms moet u zichzelf afvragen. Am I living in the right place? Woon ik wel op de juiste plaats? Am I living in the right place connected to the calling and destiny of God on my life? Woon ik op de juiste plaats van Gods roeping? Because God has, God has a unique purpose for you. Want God heeft een unieke doel voor u. And that purpose is often connected to a geographic location. En dat doel is vaak geconnect met de geografische plaats. Now, now God may have you travel the world. En God kan misschien ervoor uh, zorgen dat u gaat reizen. Regardless, there's going to be a location he's going to start some things in you. Ondanks dat zal hij een locatie hebben waar So as a prophetic people, dus als een profetisch volk, we need to be connected to that location. Moeten we geconnect zijn met die plaats. And sometimes you need to move. En soms moet je verhuizen. And moving is not just moving house. En verhuizen betekent niet alleen sometimes maar woning. Sometimes it's changing friendship circles. Soms is het vriendschappen. Because some of you have been connected with friends that are holding you back. Want sommigen zijn nog steeds in connectie met vrienden die u achterhouden. From what God is calling you into. Van waar God u naartoe roept. And by the way, that could be Christian friends too. En dat kunnen ook uw christelijke vrienden zijn. The fact that someone is a Christian does not mean they should be your best friend. Het feit dat iemand een christen is, hoeft die persoon nog niet uw beste vriend te zijn. If God is not signing you to walk together. Als uh, God u niet samen plaatst om samen you, te lopen. You know, we, within the nation of Israel, in uh, het volk van Israël, they're, seven, they're like tw- different tribes. Hebben ze verschillende uh, stammen. As you journey in God, en als op weg met God, you need to start to find the tribe. Moet u die stam vinden. The spiritual tribe. Die geestelijke stam. That you are assigned to and that is assigned to you. Uh, die aan u geconnect is en waar u aan geconnect moet zijn. And as you step into a church. En wanneer u in een kerk like, stapt. Like Safe Haven. Zoals Safe Haven. You should have a witness in your heart. Dan moet u een zwakte in uw hart hebben. This is my tribe. Dit is mijn volk. God has brought me here. God heeft mij hier gebracht. And you stay there. En u blijft daar. Even if people annoy you. Zelfs als mensen u irriteren. Even if people get on your nerves. Of ze u irriteren, lastig vallen. Because that is the location God has placed you in. Want dat is de locatie waar God u heeft some geplaatst. People, some people just want a church hop. Soms, sommige mensen willen kerk church hopen. Church to church to church. Ze willen maar kerk naar kerk naar kerk. Not realizing they actually, they actually bring in a limitation on ze, the fulfillment. Maar ze realiseren zich niet dat ze of, een limiet brengen. Of the calling that God has on their life. Of de vervulling van Gods roeping op hun leven. Because the region God plants you in. Want de regio waar God u plant. Or the church God plants you in. De kerk waar God u plant. Is is no guarantee that you are not going to have issues there. Is niet de garantie dat u geen moeilijkheden daar zal ont- ontvangen. So if the moment ondergaan. you get if the moment you get offended you move. If the moment you get offended you move. Uh, zelfs als degene die u um, beledigd heeft verhuist. And someone says something you don't like you move. En uh, als iemand iets zegt dan verhuist u. You will forever be going round in circles and would never mature. Dan zult u altijd in cirkels blijven lopen en nooit volwassen worden. Because for worden. you to move to the next dimension Want in voor God. Want om naar een volgende dimensie te gaan in God. Is often connected to you being led to the right location in Him. Is vaak ook geconnect met u die naar een juiste locatie gaat in and, Him. And that location could be a people that calls you to. En die uh, locatie kan een volk zijn waar Hij u toe roept. So back to Abraham. Dus terug naar Abraham. Abraham had to disconnect. Abraham moest zich, moest zich distancieren. He had to consecrate himself. Hij moest zichzelf apart zetten. And then after he had done all that, en nadat hij dat alles had gedaan, God started to lead him. Begon God hem te leiden. And you see what the Lord says? En weet u wat de Heer zegt? Ziet u het? He says, to a land I will show you. 
naar een volk, naar een land die ik u zal wijzen. So after Abraham had obeyed God, dus nadat Abraham God had gehoorzaamd, he didn't know where he was going. Wist hij nog steeds niet waar hij naartoe ging. It's not like God said, okay, I'm going to take you here and take you there and take you there. Het is niet dat God zei, oh, ik breng u van hier naar daar naar daar. God was only going to show him as he was in the journey. God zou hem laten zien terwijl hij op weg was. God was like his satnav. God his, was als zijn satnav. His navigator showing him. As he was moving. Als zijn navigatie en hij wees hem zo uh, als hij zo in beweging was. So Abraham starts this journey. Dus Abraham begint aan zijn reis. Now we're going to learn from, and if we go to verse 7. En als we naar vers 7 gaan. It says, then the Lord appeared to Abraham and said to him, to your descendants I will give this land. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. So I'm just going to pause there and just make a few comments on that. Ik ga even pauzeren bij vers 7. So Abraham is disconnected. Dus Abraham heeft zich gedistancieerd. He's consecrated himself. Hij heeft zichzelf apart gezet. And the Lord has started to lead him. En de Heer begint hem te leiden. As the Lord is leading him. En terwijl de Heer hem leidt. He gets to a place. Komt hij bij een plaats. And the Lord appears to him. En de Heer verschijnt aan hem. And says to him, en zegt tegen hem, to your descendants, Abraham, aan uw nageslacht, Abraham I'm going to give this place. Zal ik dit land geven. When Abraham came out of the encounter, Toen Abraham uit die ontmoeting kwam, he understood that the fact that he had the encounter begreep hij dat ik heb deze ontmoeting gehad, was not enough. Het was niet genoeg. He had, to, he had to mark that place spiritually. Hij moest die plek een altaar geven geestelijk. Remember what I said about colonizing places spiritually. Herinnert u wat ik heb gezegd over het koloniseren geestelijk? Abraham had to mark that place in the spirit. God, uh, Abraham moest die plek een markeren in de geest. Because the Lord had spoken to him. Want de Heer had tegen hem gesproken. Do you, do you know how he marked that place? Weet u hoe hij het heeft gemarkeerd? By building an altar. Door een altaar te bouwen. The way he understood and the way he knew to mark that territory that God showed him in the spirit. De manier waarop hij het begreep en dat hij het gebied markeerde. Was to raise up an altar. Was om een altaar te bouwen. So I don't know if you're familiar with the idea of altars. Ik weet niet of u bekend bent met uh, altaren. But altars are very spiritual places. Maar altaren zijn geestelijke plaatsen. To raise up an altar, you have to be a spiritual man or a spiritual woman een, to raise up an altar. Om een altaar te bouwen moet u een geestelijke man of vrouw zijn. You don't raise up an altar from a place of ignorance. U doet dat niet uit een plaats van ontwetendheid. You raise up an altar with a sense of purpose. Maar u doet het met een doel, doelgericht. This altar Abraham was raising up Dit altaar die Abraham aan het bouwen was, was to mark the promise of God to him was om te markeren de belofte van God aan hem. And it was about a territory. En het was over een territorium. Did you hear what I said? It's Hoor about a territory. Het gaat om een territorium. Save heaven church. Do you understand this territory God has placed you in? Begrijpt u het territorium waar God u in heeft geplaatst? When God speaks about a territory to you, wanneer God over een territorium met u praat, especially about his plans for that territory, en in het bijzonder het, het plan wat hij heeft voor dat territorium, one of the ways you mark that territory in the spirit, een van de manieren waarop u dat territorium markeert, is by raising up an altar. Is door een altaar te so, bouwen. So what is an altar? Dus wat is dan een altaar? An altar is a place where divinity meets humanity. Een altaar is een plaats waar goddelijkheid menselijkheid ontmoet. An altar is a place where things of the spirit are able to find expression in the earth. Een altaar is uh, waar dingen in de geest een uiting kunnen vinden hier op aarde. An altar is like a gateway in the spirit realm. Een altaar is als een in het geestelijke. Where spiritual beings and spiritual realities Where geestelijke wezens en geestelijke realiteiten can have contact with the physical realm. Contact kunnen hebben met de natuurlijke omgeving. An altar is a place of prayer. Een altaar is een plaats van gebed. An altar is a place of sacrifice. Een altaar is een plaats van opoffering. Altars are ways in which territories are marked. Een altaar is een manier waarop territoriums worden gemarkeerd. Altars are, way, are, are places, or oh, let me put it this way, altars are places where territories are secured. En waar territoriums worden 
bevestigd. And you know, the sad thing is, en het droevige is, today in the Netherlands, vandaag in Nederland, the witches, de heksen, the, hol- the, the warlocks, de tovenaars, the sorcerers, de kwaaddoeners, tovenaars, they have a better understanding of altars than Christians. Zij begrijpen het principe van altaren beter dan christenen. They know how to service their altars well. Ze weten hoe ze hun altaren goed moeten dienen. And I want to announce to you that, en you know, dit aan u I don't know if people think like this over here like they do in the UK. Ik weet niet of mensen hier ook zo denken zoals in But Engeland. But some Christians are like, you know, all this, all this stuff about witches and sorcerers, ding over heksen, you know, it's only existing in Ghana and Nigeria and some African countries. It's not happening here in the UK. Het gebeurt hier niet. I don't know if people think like that here in the Netherlands. Ik weet niet of mensen hier ook zo denken. I want to announce to you loud and clear. There are altars of witches and warlocks that are alive and well right here. And if you think they're not real, you're already a victim of those altars. Because, because they exist to blind your eyes. Want ze bestaan om u te blinderen, om u blind and, te maken. And desensitize you to their realities. En om u, on, om u ongevoelig te maken voor hun realiteiten. So that they can exert dominion and influence over you. Zodat zij heerschappij en invloed over u kunnen hebben. And I'm going to show you some more scriptures. En ik ga u meer schriftverdeelte laten zien. That prove that altars are powerful places. Die bewijzen dat altaren krachtige plaatsen zijn for both good and evil voor zowel goed als slecht Abraham built this altar Abraham bouwde de, dit altaar to mark that territory that God placed him in om de territorium te markeren waar God hem in had geplaatst and what instigated him building this altar en wat hem ertoe heeft gezet om dat altaar te bouwen was that God appeared to him was dat God aan hem verscheen Now after this he built a second altar. En hierna heeft hij een tweede altaar gebouwd. Which we're going to look at again. En This is verse 8. En naar kijken in vers 8. Then it says Abraham moved from there to the mountain east of Bethel and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east and he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So this is altar number two. Dus dit is altaar nummer twee in vers 8. Altar number one. Altaar nummer één. He received the promise. Heeft hij een belofte ontvangen. And so he erected this altar. Dus hij heeft het gebouwd. Altar number two. En altaar nummer twee. He calls on the name of the Lord. Riep hij de naam van de Heer aan. So the first altar, God appeared to him. Dus het eerste altaar verscheen God aan hem. The second altar, God did not appear to him. En het tweede altaar verscheen God niet aan hem. He called on the name of the Lord his God. Hij riep de naam van de Heer zijn God aan. Do you know what that? Do you know what that is? Weet u wat dat is? That's prayer. Dat is gebed. That is fervency. Dat is vurigheid. He is calling on God. Hij roept God aan. And that altar is situated where we refer to as Bethel. And that altar is gebouwd op Bethel. You know the interesting thing about Abraham as well is this. Weet u het mooie van Abraham is dit? He built altars. Hij bouwde altaren. And pitched tents. En uh, zette tenten op. So his altars were permanent. Dus zijn altaren waren permanent. But his tent was mobile. Maar zijn tenten waren mobiel. Showing us that he understood the reality of spiritual things. Het laat ons zien dat hij een, een, een um, begrip had van geestelijke dingen. He was on pilgrimage with God. Hij was op reistocht met God. Wherever God led him, he was going to establish something there in the spirit. En waar God hem ook naartoe bracht, hij bevestigde iets in de geest. So now Abraham builds this altar of Bethel. Dus Abraham bouwde dit altaar bij Bethel. So now let's fast forward to Genesis 28. En we gaan naar Genesis Hoofdstuk 28. Several years later. Een paar jaren later. Abraham's grandson Jacob. Abraham zijn kleinzoon Jacob. Is running away from his brother Esau. Rent weg van zijn broer Esau. Um, let me see. Where do we read from? Um, verse 12. Genesis 28, verse 12. Genesis 28, vers 12. 
In fact, let's just back up to verse 11. So, so he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set and he took one of the stones of that place and put it at his head and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed and behold, a ladder was set up on earth and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. Verse 13. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father and Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. I'm just going to pause there and then just explain a few things. So this place that Jacob stumbled on. Dus de plaats waar Jacob op struikelde is the exact same place that we've just read about in Genesis 12. Is dezelfde plaats waar we over hadden gelezen in Genesis 12. And if you read further, you will see some of those confirmations. En als u verder leest, dan zullen u een paar bevestigingen daarvan zien. Jacob is running away from his brother Esau. Jacob rent weg voor zijn broer Esau. Because he's stolen the blessing. Want hij heeft de zegen gestolen. And we don't have time to go into the en significance of the blessing. Om uh, in het zegen te gaan. But while he thinks he's running away. Maar terwijl hij denkt dat hij wegrent. The blessing that he took. Is de zegen die hij had weggenomen. Was regulating his motion. Shall I say that again? Zijn beweegredenen. The blessing that he took, the blessing that Jacob took, de belofte die Jacob had gepakt, was regulating his motion. Um, <laughs> Sorry, I'm having a difficult. <laughs> was was uh, was influencing his movement. Het 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 bewoog zijn beweegredenen. Dat was de beweegreden om weg te rennen. So he thought he's tired. Dus hij dacht dat hij moe was. And he's gonna lay his head somewhere. En dat hij ergens zou gaan overnachten en slapen. He thought he chose the place. Hij dacht dat hij die plek had gekozen. But the place chose him. Maar die plek had hem gekozen. Because he was carrying the blessing. Want hij droeg de zegen. That's connected to the guy who built an altar in that place. Die geconnect was met de man die dat altar daar had gebouwd. Are you with me? Bent u met mij? So Jacob thinks he's running away. Dus Jacob denkt dat hij weg. But the altar of his grandfather was drawing him. Maar de, het altaar van zijn grootvader was hem aan het trekken. Do you not understand the power of altars? Begrijpt u het principe van altaren? Because that altar has been raised up effectively. Omdat het altaar effectief is gebouwd. It was very powerful in the spirit. Was het ontzettend krachtig in de geest. Jacob was carrying the bloodline of Abraham. Jacob droeg de bloedlijn van Abraham. Who erected the altar? Wie dat, wie dat, hoe dat, um, hij heeft dat altaar gebouwd. So he was implicated by that altar. So he was implicated because of the blessing he received. En hij was daartoe getrokken door de zegen die hij heeft ontvangen. And you know, this happens on the dark side a lot. En dit gebeurt ook in het kwade. Those of you who are in the African settings. In de Afrikaanse settings. Maybe your great great grandfather was a Freemason person. Misschien was u over 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 grootvader Or maybe they were very much like, you know, a witch doctor in charge of the village. Of een 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 occulte dokter. <laughs> Sorry, am I making it difficult? <laughs> a witch doctor in charge of it. And because they have been stewarding a spiritual atmosphere and raising altar in that place. Omdat zij altaren bouwen in geestelijke atmosferen. If you're like the great great grandson of that witch doctor. Als u die achter 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 kleinzoon bent van die. By the virtue of the fact that you have a bloodline connection. En omdat u een bloedlijn heeft. In Don't zijn Those altars zijn deze altaren start to lay claim of you. Beginnen ook u te beheersen. Does anyone know what I'm talking about here? Begrijpt iemand wat ik bedoel? So on the dark side, these things do happen. Dus in het kwade gebeuren deze dingen zelfs. And, and people who are victims of altars en mensen die slachtoffers zijn van altaren try all sorts of things to be free. Proberen van alles te doen om vrij te zijn. But until a superior altar is raised. Maar totdat er een 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 altaar is gebouwd dat hoger is. To destroy the covenants of the diabolical altar. Om het 
verbonden um, verbreken. You would remain bound under the, 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 the curses and under the limitations that were spoken by the previous altar. Zult u geketend blijven onder de vloeken en de uitspraken die zijn gedaan over dat altaar op uw leven. Jacob thought he had stolen a blessing. Jacob dacht dat hij een zegen had gestolen. But he was implicated by what his grandfather did. Maar hij kreeg op zich wat zijn grootvader had gedaan. So he ends up in this location. Dus hij komt op deze plaats. He has no idea what happened there many many years ago. Hij heeft geen flauw idee wat daar jaren geleden is gebeurd. He decides to sleep. En hij besluit daar te slapen. And when he sleeps. En wanneer hij slaapt. He has an experience. Heeft hij een gebeurtenis. This experience we read about that Jacob had. En dit waar we over lezen wat Jacob had. Is more than just a dream. Is meer dan gewoon een droom. Because when the Lord was speaking to him in this experience. Want toen de Heer tegen hem sprak. The Lord said to him. Zei de Heer tegen hem in deze ervaring. The land on which you lie. Het land waar u op ligt. So you know when Joseph had a dream. Dus weet u wanneer Jozef een droom had? You know, seven fat cows and seven thin cows. Zeven dikke koeien en zeven magere koeien. It was very pictorial in nature. Het was een verbeelding in het nature. This dream was literal. Deze droom was letterlijk. God was referring to the place where he was lying. Uh, God refereerde naar de plek waar hij lag. So really, I want you to understand what's going on here. Dus ik wil dat u begrijpt wat hier gebeurt. Jacob, Jacob is having a... a Let me say that Jacob is seeing the location he's sleeping. Jacob ziet dat gebied waar hij slaapt. From the spirit realm perspective. Vanuit het geestelijke perspectief. He is seeing the same place he laid his head. Hij ziet dezelfde plaats waar hij zijn hoofd heeft neergelegd. But he's seeing that place how that place looks in the spirit realm. Maar hij ziet die plaats hoe het eruit ziet in het geestelijke. You know this room looks a certain way physically. Deze ruimte ziet er op een bepaalde manier uit in het but, fysieke. But this room has a different look spiritually. Maar deze ruimte heeft, uh, ziet er anders uit in het geestelijke. If your spiritual eyes are open, als je geestelijke ogen open zijn, you will see something totally different to what we're all seeing with the physical eyes right now. Dan ziet u heel iets anders dan wat u met uw fysieke ogen nu ziet. Have you considered that your family looks different from the spirit realm? Heeft u overwogen dat uw familie er anders uitziet in het geestelijke? Some of the challenges some of you are dealing with in your family. Sommige moeilijkheden en uitdagingen waar u mee deelt in uw familie. I want to ask you, have you bothered to look at your family? Wil ik u vragen, heeft u wel eens naar uw familie echt gekeken? From the spirit realm. Vanuit het geestelijke. And understand how your family looks from the spirit realm. En, en begrijpt hoe uw familie eruit ziet in het geestelijke. Amsterdam has a different look in the spirit realm. Amsterdam ziet er anders uit in het geestelijke. In the natural, there might be nice buildings you're seeing. In, in het fysieke kunt u misschien mooie gebouwen But zien. But if you were to see this place from the spirit. Maar als u het ziet in de geest. You will see what it really looks like. Dan ziet u hoe het er echt uitziet. And what's really behind the things that are happening in the physical realm. En wat er achter schuilt en wat er gebeurt in het geestelijke. So Jacob laid his head on this on this stone. Dus Jacob legde zijn hoofd neer op de steen. And he sees in the spirit. En hij ziet in de geest. He sees this. Hij ziet dit. He sees angels. Hij ziet engelen. And this is what they're doing. En dit is wat ze doen. They're ascending. They're ascending. They're going ze, up. Ze gaan naar boven. And they and they're descending. En ze komen ook naar beneden. So the angels listen carefully to this. Dus de engelen luister goed. They had an oscillatory motion. Ze hadden een op en neer. Ze gingen op en neer. There, it wasn't one angel. Het was niet één engel. It was lots of angels. Het waren er heel veel. And they were they were moving. They were busy. En ze waren bezig. Ze gingen op en neer. So there was angelic traffic. Dus er was um, beweging bij de engelen. When Jacob arrived at that location. En toen Jacob daar kwam. In the physical, he felt nothing. In het fysieke voelde hij niks. In the physical, he didn't know that there was so much angelic traffic going on already in that place. In het fysieke wist hij niet dat er engelen op en neer gingen. Until God opened his eyes. Totdat God zijn ogen opende. Listen, why was there traffic? Waarom gingen ze op en neer? You don't have traffic in the natural. U heeft geen uh, file in het natuurlijke. Unless there is a city somewhere. Tenzij er een stad ergens is. Are you with me? Bent u met mij? 
Did Abraham not mark that territory spiritually? Heeft Abraham dat territorium niet gemarkeerd geestelijk? When Abraham erected the altar. Toen Abraham dat altaar had gebouwd. He instigated a process in the spirit. Heeft hij een proces gestart in de geest? And what he was doing was he was spiritually colonizing the region. En waarom was dat omdat geestelijk het territorium werd gekoloniseerd? And a spirit city was being set up. En een geestelijke stad werd daar gebouwd. That would mean the future generations can lay hold of the physical land. Dat betekent dat de generatie in de toekomst dit land kan claimen. They would not have been able to lay hold of the physical land. Ze konden het natuurlijke land niet claimen. If the spiritual land was not secured by the angels. Als het geestelijke land niet beheerd werd. Are you hearing me today? Bent u met mij? Now listen to the oscillatory motion of the angels. Luister naar het op en neer gaan van de engelen. They were ascending. Ze gingen omhoog. And then they were descending. En toen kwamen ze weer naar beneden. The angels were not descending. De engelen gingen niet naar beneden. And then ascending. En dan omhoog weer. What? They were ascending. Ze gingen eerst omhoog. And then descending. En dan weer naar beneden. Ascending first. Eerst omhoog. Descending second. Naar beneden als tweede. Why is that important? Waarom is dat belangrijk? Because that gives us insight. Want dat geeft ons inzicht. Into the fact that what was responsible. In het feit dat wie um, verantwoordelijk what, was. What was responsible for their motion. Oh, wat verantwoordelijk was voor hun beweging, was, on earth. was op aarde. Did you hear me? Hoort u mij? What was responsible for the angelic motion wat, was on earth. Wat ervoor zorgde dat de engelen in beweging waren, Not was in op heaven. aarde. Niet in de hemel. Because they were ascending. Want zij gingen omhoog. And then descending. En dan kwamen ze weer naar beneden. So what was responsible for their motion? Dus wat verantwoordelijk was voor hun beweging? Was the altar Abraham erected? Was het altaar dat Abraham had gebouwd? And the DNA of that altar was this. En het DNA van het altaar was dit. Abraham called on the name of the Lord his God. Abraham riep de naam van de Here aan. The location of this motion the locatie van deze beweging was not the first altar. Was niet het eerste altaar. Where God appeared to Abraham. Waar God aan hem verscheen. This is the second altar. Dit is het tweede altaar. Where Abraham called on God. Toen Abraham God aanriep. So that points our attention to something really powerful here. Dus dit laat ons iets heel krachtigs zien. Because Abraham called on the name of the Lord his God. Omdat Abraham de naam van de Here aanriep. Really what he did was he stepped into this mode of prayer. Hij stapte in deze modus van gebed. That triggered angelic activities. Die um, engelen in beweging brachten. When you begin to pray. Wanneer u begint te bidden. Consistently. Consistent. You actually, what you do is you're building that altar. Wat u doet is u bouwt een altaar. The potency of that altar. En de potentie van dat altaar. Is connected to the consistency. Is geconnect met het met het de consistentie. The consecration. De heiliging. Of the person who serves in the altar. Van de persoon die dient op het altaar. Because Abraham's depth in consecration was so real. Want Abraham zijn heiliging was zo echt. For many years later, that altar was still functioning. Vele jaren daarna was het altaar nog steeds in stand. Even after Abraham left. Zelfs nadat Abraham was vertrokken. Now let's fast forward. I know time is going. Can I can I can I land this properly? Mag ik dit even goed landen? Because I'm going somewhere. Ik weet dat we weinig tijd hebben. And you know, because I'm having an interpreter, it's making it longer. Forgive me. It's not your fault. Omdat ik een vertaler heb, duurt het wat langer. Because it's going to take me double the time to explain it. Want het neemt twee keer zoveel, zoveel tijd om het uit te leggen. When Jacob had the dream, right? Toen Jacob de droom had. When he woke up. Terwijl hij wakker werd. Let's look at what he said. Laten we kijken naar wat hij zei. In verse 16, 28, 16, Vers, Genesis 28, 16. Genesis 28, 16. Then it says, Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. So I want to just land there. Dus ik wil daar landen, vers Says, 17. This is none other than the house of God. Dit is niets anders dan het huis van God. 
the gate of heaven. De poort van de hemel. Jacob had this experience. Jacob had deze gebeurtenis. But with this experience comes some revelation to Jacob. Maar het kwam met een openbaring voor Jacob. And in that revelation we get an insight. En in die openbaring krijgen wij inzicht. Jacob is referring to that space he had the encounter. En Jacob uh, refereerde naar de plaats waar hij de ontmoeting had. As the house of God. Als het huis van God. So, you know the word Bethel also means house of God. En u weet dat het woord Bethel ook huis van God betekent toch? Again, that's one of the ways we know this is the same place. Nu weten we dat dit dezelfde plaats was. But when we fast forward into the New Testament, Maar als we naar het Nieuwe Testament gaan, even the word house of God, we use that interchangeably with church. We gebruiken dat woord huis van God als om te uh, om de kerk te benoemen. So when Jacob said this is not other than the house of God. Maar toen Jacob zei dit is niets anders dan het huis van God. His next few words were this and the gate of heaven. Waar is de volgende woorden en de poort van de hemel? Do you know what that means for you Safe Haven Church? Weet u wat dat betekent voor u als Safe Haven Kerk? No congregation. Geen gemeente. Is qualified to be called the house of God. Is gekwalificeerd om het huis van God genoemd te worden. Unless there is a gate there to heaven. Als er geen poort naar de hemel is. What is responsible for the gate? Wat verantwoordelijk is voor de poort? The altar. Het altaar. The altar is responsible for creating that opening and causing there to be access to heaven. Het altaar zorgt ervoor dat er toegang is tot de hemel. Jacob recognized that. En Jacob zag dat. Hij herkende dat. And he dat. declared it. He declared it. En hij heeft het ge- um, gezegd. That this is not other than the house of God. Dit is niet anders dan het huis van God. The gateway to heaven. En de poort van de hemel. Now let's fast forward to Jesus' declaration, I believe, in Matthew 16. En laten we gaan naar wat Jezus heeft gezegd in Matthew 16. What did Jesus 16. say? Wat zei hij daar? He says, I will build. Ik zal bouwen. What? What did Jesus say? Wat zei Jezus? I will build. Ik zal bouwen. My what? My what? My church. My kerk. Now that word church. En dat woord kerk. Is ecclesia. Is ecclesia. And that's a whole other message. En dat is een hele andere boodschap. But in reality, Jesus also then said. Maar in realiteit zei Jezus toen ook. My temple, the, my the house of God. Het huis van God. Will be what? Zal wat zijn? Jesus defined the house of God. He says the house of God will be a house of prayer. Hij heeft het gedefinieerd. Het huis van God zal een huis van gebed zijn. But you have turned into a den of thieves. Maar u heeft het in een rovershol veranderd. So you see that Jacob starts to give identity to the house of God in Genesis. Dus Jacob begint identiteit te geven aan het huis van God. I believe Isaiah 56, 7. In Jesaja ergens staat. The prophet talks about the house of God. De profeet praat over het huis van God. That the house of God is a house of prayer. Dat het huis van God een huis van gebed is. Jesus comes in the New Testament. En Jesus komt in het Nieuwe Testament. And redefines the house of God. En hij redefinieert het huis van God. He didn't say it will be a house of preaching. En hij zei niet het huis van prediking. He didn't say it will be a house of singing. Hij zei niet het huis van zingen. He didn't even say it will be a house of miracles. En hij zei niet eens dat het een huis van wonderen zal zijn. Not that those things are wrong. Niet dat die dingen slecht zijn. But the primary identity of his house is what? A house of prayer. Connecting us back to Genesis. The house of prayer gives us a gateway to heaven. When we adopt the house of prayer identity, we, we are connecting to that idea of Abraham erecting that altar. And we are forging spiritual highways in the heavens. And there, and there will be angelic traffic. But listen to what Jesus said. I will build my church. And then the next part. And the gates of hell will not prevail. Listen. If he said the gates of hell will not prevail. It doesn't mean the church is on the defensive. The gates of hell will not prevail. De poorten van de hel zullen er niet Because the church is on the offensive. Want de kerk zal aanvallen. So the church is pushing, is advancing. De kerk is aan het duwen. The church is not retreating, right? De kerk trekt zich niet terug. 
But Jesus says, I will build my church. Maar Jezus zegt, ik bouw mijn so kerk. So if Jesus is building the church. Dus als Jezus zijn kerk bouwt. That church Jesus is building. Die kerk die Jezus bouwt. Has a DNA to it. Heeft een DNA daarin. And that's going to be the DNA of the prayer movement. En dat is het DNA van een But listen. Beweging. Today in the Netherlands, Vandaag their church the is growing. Is de kerk aan het groeien. Their church is happening. Kerk gebeurt. That don't have the DNA of prayer in them. Die eigenlijk de DNA van gebed Can I announce hebben. to you? Mag ik wat tegen u zeggen? Jesus is not building that church. Jezus bouwt die kerk dan niet. I know that may sound harsh. Ik weet dat het misschien hard But listen carefully. Maar luister heel the goed. The church he is building. De kerk die hij bouwt. Is a praying army church. Is een gebedstrijdende kerk. So if the church or the ministry is growing. Dus als de kerk of de bediening aan het groeien is. And we examine the DNA. En we kijken naar het DNA. And we can't see the prayer molecule really heavy in en there. En we zien niet dat het gebedsmolecuul daar echt heavy is. And fasting is. really heavy there. En vast ook niet aanwezig is. And holiness heavy there. En heiligheid niet daar aanwezig is. Listen carefully is. to me. Luister heel goed naar mij. Something else is responsible for that growth apart from the Holy so Spirit. Iets anders is uh, verantwoordelijk voor de groei. Because the devil can cause your church to grow. Want de duivel kan er ook voor zorgen dat uw kerk groeit. The fact that a crowd has gathered does not mean God has brought them. Het feit dat een groep samenkomt betekent niet dat God ze heeft gestuurd. The fact that the building is full does not mean God is pleased. Het feit dat het gebouw um, gevuld is betekent niet dat God behaagd Because is. Because today we can fill the church with all sorts of gimmicks. Want we kunnen de kerk vullen met van alles. We can give some free stuff away. We kunnen uh, um, gratis dingen weggeven. We can get the latest, most popular Christian worship artist in. We kunnen de populairste uh, worship artist. The most popular preacher in. And the most popular preacher. The fact that we brought them and the crowd came. Het feit dat uh, ze zijn gebracht. Does not mean God is moving. En het volle kwam betekent niet dat God aan het bouwen is. And does not mean God is building that church. En dat betekent niet dat God die kerk aan het bouwen is. Because the crowd can gather. Want de groep kan samenkomen. But they don't have spiritual authority in the airways over the region. Maar ze hebben geen geestelijke autoriteit over die because regio. Because the crowd, the people there don't have consecration. Want de mensen they have not been set apart to God in prayer. Ze zijn niet apart gezet door God in gebed. But we preachers and ministers can often get deceived and think because there's a crowd there. Maar wij kunnen vaak misleid worden omdat er een groep is. God is moving. Dat God aan het bewegen is. Before we say God is moving. Maar voordat we zeggen dat God aan het bewegen is. We need to examine the DNA and the fruit of the life of the leaders of the movement and the people in the church. We moeten de DNA en de vrucht onderzoeken van degene die spreekt en in de kerk. Because if it's the Move of God. Want als het de beweging van God is, prayer is going to be deep in there. Dan is gebed daar heel sterk. If it's the move of God, als het de beweging van God is, fasting will be a part of the culture. Zal vasten een deel If van de cultuur zijn. If it's the move of God, als het de beweging van God holiness is, will be normal. Is heiligheid normaal? But if we don't see these traces, maar als we deze dingen niet zien, and people are gathering, en mensen komen samen, I want to announce to you, wil ik tegen u zeggen, God is not building that church. God bouwt die kerk niet. Now listen to what Jesus says. Luister wat Jezus zei. The church that Jesus builds de kerk die Jezus bouwt, is the only church is de enige kerk that the gates of hell will not prevail against. Dat de poorten van de hel daar niet tegen stand houden. So that means the gates of hell will prevail. Dus dat betekent dat de poorten van de hel wel zullen houden. Against churches tegen deze kerken that Jesus is not building. Die Jezus niet aan het bouwen is. So maybe there's a church that's falling apart. Dus misschien is er een kerk die uiteenvalt. Maybe there's a church that's just gone off the tangent in some random crazy doctrine stuff. En uh, misschien is het een gekke kerk die gekke dingen gelooft. Maybe there's a church that's just got random things coming up and it's just weird. Misschien is het een kerk die uh, vreemde dingen meemaakt en het is gewoon gek. It's a sign that Jesus was not building it all along. Het is een teken dat Jezus al because, niet aan het bouwen because was. Because now we can see that the gates of hell is prevailing against that church. Want we kunnen zien dat de poorten van de hel tegen but, deze but kerk stand But Jesus says the church houden. he builds. Maar Jezus zegt die kerk die ik bouw. The gates of hell will not prevail. De poorten van de hel zullen er niet tegen stand so houden. If the gates of hell is prevailing, dus als dat wel gebeurt, he is not building. Is hij niet aan het bouwen? Something else is. 
Iets anders is het aan het bouwen. This is where I want to land. En dit is hoe ik wil landen. If Jesus says the gates of hell will not prevail. Als Jezus zegt de poorten van de hel zullen er niet When he says houden, gates. Als hij zegt poorten. Let's connect that back to Genesis. Laten we het weer zetten, uh, terugzetten in Genesis. Jacob said this. Jacob zei dit. This is none other than the house of God. Dit is niets anders dan het huis van God. The gate of heaven. De poort van de hemel. Then Jesus says the gates of hell. En Jezus zegt de poorten van de hel. So there's a gate of heaven. Dus er is een poort van de hemel. And then there's a gate of hell. En er is ook een poort van de hel. The gate of heaven. De poort van de hemel. The altar responsible for that gate. En dat altaar verantwoordelijk voor die poort. Is causing angels to ascend and descend. Zorgt ervoor dat engelen omhoog gaan en if, weer omlaag. If Jesus said there is a gate of hell. Maar als Jezus zegt er zijn poorten van de hel. Do you know what that means? Weet u wat dat betekent? There is an altar responsible for that gate. Er is een altaar verantwoordelijk voor die poort. Did you hear me? Hoort u mij? The gate in Genesis. De poort in Genesis. Came out of a house of prayer. Kwam uit een huis van gebed. And it was an altar responsible for that gate. En het was een altaar verantwoordelijk voor die poort. But the gate of hell. Maar de poort van de hel. Also has an altar responsible for it. Ook een altaar die daar verantwoordelijk voor is. And this is the scary part. En dit is het heftige hieraan. And this is part of the reason why we need to adopt the identity of house of prayer. En dit is waarom we uh, de identiteit van het huis van gebed moeten just eigen like, maken. Just like the angels ascending and descending. Net als dat de engelen omhoog en omlaag komen. On the altar that connects to the gates of heaven. Op het altaar die uh, geconnect is met de poort van de hemel. On, on the altar that connects to the gates of hell. Op het altaar dat geconnect is met de poort van de hel. There are demons descending and ascending. Gaan er ook demonen omlaag en omhoog. Did you hear me? Hoort u mij? They also want to spiritually colonize the territory. Zij willen ook dat gebied overheersen. So here you have the battle of the altars. Dus hier heeft u de strijd van de altaren. Safe Haven Church. Safe Haven Kerk. Are you going to let Jesus build you? Gaat u toestaan dat Jezus u bouwt? Or are you going to let the gates of hell prevail? Of gaat u toestaan dat de poorten van de hel um, u weerstaan? You see, the way God has built The way God has set things up is this. De manier waarop God dingen in elkaar heeft gezet is dit. By the way, do you want to stand with me? Wilt u erbij opstaan met mij? I know we've, we're quite late, but we're going to pray for a few moments. Ik weet dat we een beetje laat zijn, maar we gaan wel echt bidden. The way God has set things up is, is like this. De manier waarop God dingen in elkaar heeft gezet is dit. He has set up his church to be an army. Hij heeft zijn kerk geroepen als een, als een leger. By default, we are called to advance. By default, we are called to advance, gain territories. En we kunnen niet, um, we kunnen geen weg banen. So, in error. so we're not supposed to be retreating. Dus we zouden eigenlijk niet terug moeten trekken. In your DNA. In uw DNA. As a Christian. Als een Christen. Is a DNA to colonize territories. Is eigenlijk een DNA om uh, territoria in te nemen. To influence the atmosphere everywhere you go. Om de atmosfeer te beïnvloeden waar we ook zijn. Have you ever wondered why in the armor of God? Heeft u ooit uh, gedacht dat waarom in het um, wapenuitrusting van God? There is no covering for your back. Is er geen bescherming voor uw rug? The whole armor covers your front. Uh, de hele wapenuitrusting beschermt uw voorkant. Have you thought about why that is? Heeft u misschien bedacht waarom dat is? Because you are built to advance. Omdat u geroepen bent om voorwaarts te gaan. Having done all to stand. En um, altaren hebben staan. You're meant to take your stand. Is bent u eigenlijk geroepen om te staan? So there is no retreat. Dus er is geen terugtrekken. And there is no turning back. En er is geen terugkeren. You're built to stand. U bent geroepen om te staan. And advance. En voorwaarts te gaan. So in your DNA is that nature of a house of prayer. Dus in uw DNA is om te zijn een huis van gebed. This word I believe is for this church. En dit woord geloof ik is voor deze kerk. To sustain the move of God. Om de beweging van God vast te houden, met te faciliteren. To, to keep the fire burning. Om het vuur brandende te houden. The prayer meeting moet de gebedssamenkomst would have to become the main meeting. Zou de ontmoeting moeten zijn. Did you hear me? Hoort u mij? 
The prayer meeting will not become the side meeting. Oh yeah, you come if you want to. The de prayer meeting dienst, becomes the main expression of de the church. De de zijn van de kerk. Because the church Jesus is building de kerk die Jezus aan het bouwen is, is a church that understands that as their primary identity. Is een kerk die begrijpt dat dat hun eerste identiteit is. There is no other way. Er is geen andere manier. We are sentenced to a life of prayer. We zijn geketend aan een leven van gebed. Never to recover again. Om nooit meer erop terug te komen. So right now I want you to begin a pray. Dus ik wil dat u begint te bidden. And begin to speak over yourself and, and this church. En spreek over uzelf en deze kerk. Say Lord, build Heer, this church. Bouw deze kerk. Build this church. Bouw deze kerk. Let the altar of prayer. Laat een altaar van gebed. The altar of fire. Het altaar van vuur. That which causes angels. Die engelen. To ascend and descend. Om hoog en omlaag laat komen. Be raised up in this place. Laat het gebouwd worden in deze let kerk. Us, let us spiritually influence. Laten we geestelijk beïnvloeden. The whole atmosphere. De hele atmosfeer. Of this region. Van deze regio. We want to gain air supremacy. We willen op een hoger niveau komen in het geestelijke. Let the altar of prayer arise. Laat het altaar van gebed gebouwd let worden. Let the fire on the altar begin to burn. Laat het vuur op het altaar beginnen te branden. Let it never go out. Laat het nooit uitgaan. Let the altar of prayer arise. Laat het altaar van gebed gebouwd worden. In this church. Come on, lift your voice and me in a prayer right now. Oh, yes, I know. Yeah, by I know, man, I'm a nebula da vanda. Yeah, vadai, 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 vadai. Hey, na do na de na ne matale. Oh, we shake off the prayerlessness. We shake off the the. The complacency. We shake off the heaviness. We shake it off. We shake it off. We shake it off. Build this house of prayer. Build this church. Build it. 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 Raise us up. Raise us up. Let the altar be hot. Let the altar be on fire. The altar burn with fire, 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 fire. Aya bada bale de bande ya katoye, vano ya, vano ya, vano ya, vano ya. Hey, hey, balane, 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 baso tole kabaya. Ezana no mazana ya, avoto la nekana ya. Bale 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 bale, vanda tano ye, vanda tano ye, vanda tano ye, vanda tano ye. The house of prayer arrives. Balada bande, balada bande, vasa kata igato, azimbata hosana, eza banda hezana. The spirit of intercession, the spirit of supplication, infect our hearts. Rest in us. Spirit of intercession. Spirit of supplication. Arise. 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 Vanai, 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 vanai. Madola satalea. Mandola Satalei, Mandola Satalei, Mandala Satalei, Landola Satalei, Ebaloza Naye, Ebalazo Naye, Ebelere Banda, 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 Bakataloya, 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 Bakataloya. Bakataloyai, vaza dosa nini mandai? Hey, haya banda, haya banda, haya banda, haya banda. Balazande, 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 balazande. Vanane, vanane, vanane. Aba, 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 totalia kapaya. Avenda tola sa. 
Let the house of prayer arise. The house of prayer arise. Abala desire. 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 Ma. Abanande, 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 Ebalabamba, 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 Vazata Hodaye, Vazata Hodaye, Vazata Hodaye, Makala Noya. We declare that the gates of hell will not prevail against Safe Haven Church. The gates of hell will not prevail because the Lord is building this church. We'll repair every broken altar. We say, let the altar be repaired. And, and we call on the fire of God to begin a burn on this altar of fresh. Father, as you've brought me from Manchester to this place, I am making a declaration over this space that this day marks a new beginning where the altar of God in this place will begin to burn with fire like never before. We call on the fire of God to begin to burn on this altar of prayer. Come on, just begin to pray. Say, Father, lay a fire. Your fire begin to burn on this altar of fresh. Zadaye, Zadaye, Zadaye. Mando dala vinde katale nevando ya. Balonaye ya mono kopaya vasai. Hila na mando i kapale nenai. Zima landa ze vala satale nevai. The fire begins to burn on this altar. Burn, 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 burn. We're going to pray maybe one more prayer point. As we're praying for this house to be a house of prayer, we're now going to pray for ourselves. That we will be a house of prayer. That this temple will become a house of prayer. Because there's some of you in this room that are struggling with demonic dreams. It's like the enemy is constantly oppressing you at night. And it's often when you sleep. I don't know. I don't, I, I don't think we have much time. I was going to say, it would be nice to have you come forward if you don't mind having some prayer. Is that okay? I know we're running out of time. You're here and you're oppressed in your dreams. And either perversion or it's like, it's like the enemy just constantly oppressing torment. That's the word. It's like torment. It's a sign that something is responsible and influencing the airways of your home. It is a sign that iets verantwoordelijk is voor de uh, geestelijke activiteiten we're, in uw we're huis. All gonna pray, but we're also going to pray for these people here today. We gaan allemaal bidden, maar we gaan eerst bidden voor deze mensen. 
I want to tell you ik what I zeggen, know is a solution to ik, influencing your dream life. Wat de oplos, ik wil u vertellen wat de oplossing is voor de invloed in uw dromen. Let the fire on your altar be hotter than ever. Laat het vuur op uw altaar heter zijn dan ooit tevoren. When you begin to tend that fire, wanneer u dat vuur brandende houdt, it begins to affect the atmosphere around you. Begint het effect te hebben op de atmosfeer om u heen. For some of you, what's responsible for those negative dreams? En voor sommigen van jullie wat verantwoordelijk is voor die dromen? Are demonic altars. Zijn demonische altaren. That are far away from your location. Ze zijn ver weg van uw locatie. Remember what I said, there's a battle of altars going on. Herinner u wat ik zei, er is een strijd van altaren. As you begin to build your altar in prayer. Als u uw gebed van uh, in uh, blijft bouwen in That altar becomes weaker. Wordt dat altaar zwakker? Its influence begins to weaken. En de invloed wordt zwakker. And its authority that's been exerted over you breaks. En de autoriteit die over heeft geheerst breekt. As you as you begin to rise in your authority as a believer. Als u in uw autoriteit begint op te staan als een gelovige. But the starting point is tending your altar. Maar het beginpunt is dat u altaar weer herstelt. So because of time we're all going to pray this and we're going to minister and pray for the people up here. We gaan dienen voor de mensen hier voorin, maar wij gaan dit allemaal bidden. We're going to say Lord make me a house of prayer. We gaan zeggen Heer maak mij een huis van gebed. The fire on my altar will never burn out. En het vuur op mijn altaar zal nooit uitbranden. Make me a house of prayer. Maak mij een huis van gebed. Let the fire on my altar. Laat het vuur op mijn altaar. Begin to burn. Begin te branden. With a fresh fire. Met een fris vuur. Like never before. Als nooit tevoren. I welcome your fire, Lord. Ik welkom uw vuur. I am the sacrifice. Ik ben het offer. Let your fire burn. Laat uw vuur branden. Let it burn. Lift up your voice, begin to pray right now. Begin to bid up. Zebalada van die, Zebalada van die. Come on, lift your voice. Kalana by Levanda die, Valada van die. In the name of Jesus.
We declare fire right now. Fire. Fire. Over our dream world. Fire. Over our dream world. Fire. Fire. Over your dreams. Over the dream. Revelations from heaven. Overbaringen van de hemel. Vanayeha. As you begin to build your spiritual stamina. Als u uw geestelijke stamina begint te bouwen, uw kracht. One, one of the indicators that you're on the right track. En een van de tekenen dat u op het juiste pad bent. Is your dream world begins to shift. Is dat uw dromen beginnen te veranderen. It becomes an arena of revelations. Het wordt een een arena van openbaringen. And encounters. En ontmoetingen. Listen to this before Luister, I wrap up. Voordat ik het afsluit. And hand over. Your body sleeps, but your spirit never sleeps. Uw lichaam slaapt, maar uw geest slaapt nooit. Tonight, when you go home. Vanavond wanneer u naar huis gaat. Your body sleeps, but your spirit doesn't sleep. Gaat uw lichaam slapen, maar uw geest slaapt nooit. So, if you invest in building your spirit. Dus als u investeert in het bouwen van uw geest. When your body is asleep. Wanneer uw lichaam slaapt. Your spirit is going to be winning battles. Zal uw geest in de overwinning strijden. I'm telling you from experience. The Ik more you build your spirit. De meer u uw geest bouwt. The more you realize your dream life. De meer dat u zich realiseert dat u dromen. Begin to align with what's happening in heaven. In lijn komen met dat wat er gebeurt in de hemel. And there will be time God will even give you insight into what the enemy is doing. En er zullen tijden zijn dat de dat God u zelfs inzicht geeft in wat de vijand aan het doen is. And when your prayer life is weak. En wanneer uw gebedsleven zwak is. Or when you start to entertain darkness. Of wanneer u het kwade begint te entertainen. With with the entertainment with TV with movies met tv and with films music music media media when you're consuming that stuff wanneer u dat consumeert wanneer u dat inneemt and it's filled with darkness and it is gevuld met duister it starts to paralyze your effectiveness spiritually begint het u actief effectiviteit in het geestelijke te verlammen. And one of the areas you start to see traces of your weakness. En het een van de manieren waarop u uw zwakte kan traceren is in your dreams. Is in uw dromen. Actually, I just saw this right now. Ik there's, zag dit nu. There's some of you here. Sommige van u you have dreams from God. Jullie hebben uh, jullie hebben dromen van God gekregen. But when you wake up you forget it. Maar wanneer u wakker wordt dan ben je het like vergeten. That? Is er iemand? Just put your hand up. Let's pray and wrap up. Laten we bidden. Hef uw hand op. Father, I thank you that you said in Joel 2:28 that you pour out your spirit on all flesh in the last days. Sons and daughters will prophesy, and old men will dream dreams. Lord, the language of the move of heaven is dreams and visions. The prophetic move involves dreams and visions. So, Father, any demonic, satanic activity responsible for forgetting of dreams that are from you. Right now we reverse it in the name of Jesus. We declare that as we go to sleep, we receive downloads of revelation that when we wake up we remember and we have wisdom to unlock them. That we don't just receive revelation, we also receive the wisdom to interpret the revelation. So Father, tonight we declare we're going to receive your dreams. Jacob went to sleep and he dreamed and he received the revelation and he remembered it when he got up. As we go to sleep tonight, we will dream and receive revelations from you. And we will remember it. And we would have access to mysteries in heaven that would help us to be more effective in intercession. So as we lift our hands, Lord, we declare tonight marks an end to perverse dreams. Tonight marks an end to forgetting the dreams that you are releasing to us. And for those that don't dream, Father, let that be activated even now in the name of Jesus. That we begin to receive revelations from you in a fresh way. 
In Jesus' name, God bless you. Thank you.